ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో వరద పరిస్థితిపై ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించారు సీఎం చంద్రబాబు రాజమండ్రి పోర్టు నుండి ప్రత్యేక హెలికాప్టర్లు బయలుదేరి ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో ముంపుకు గురైన ప్రాంతాలను పరిశీలించారు అనంతరం ఎయిర్పోర్టు అధికారులతో రివ్యూ నిర్వహించారు వరదల కారణంగా ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో ఆరు వందల కోట్ల రూపాయల మేరకు నష్టం వాటిల్లినట్లు వెల్లడించారు వరద ముంపుకు గురైన పంటలకు హెక్టార్కు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు నష్టపరిహారం అందిస్తామన్నారు వరద నష్టాలకు సంబంధించి వెంటనే పనులు చేపట్టి వారం రోజులు పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో వరద ఉధృతి కొనసాగుతోంది ఎగువ నుండి వస్తున్న వరద నీటితో గోదావరి ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది దీంతో గోదావరి లంక గ్రామాలతో పాటు పరివాహక ప్రాంతాలు జల దిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి గోదావరి ఉపనది అయిన వైనతేయ ఉప్పొంగి ప్రవహించడంతో పి గన్నవరం మండలం కె ఏనుగుపల్లికి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి దీంతో నడుం లోతు నీళ్లలో స్థానికులు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు వరద బాధితులకు అండగా ఉంటామన్న అధికారులు మాత్రం కనిపించలేదు భారీ వర్షాలు కోనసీమ రైతును కుదేలు చేశాయి జిల్లాలో కురిసిన వర్షాలకు ఎగువ నుండి వచ్చిన వరద నీరు తోడవడంతో పంట పొలాలన్నీ నీట మునిగాయి ముఖ్యంగా ఐనివిల్లి ఉమ్మిడివరం పి గన్నవరం అంబాజీపేట అమలాపురం అల్లవరం మండలాల్లో భారీగా పంట నష్టం జరిగింది లంక వాసులు సాగు చేసే కూరగాయలతో పాటు అరటి జామ కొక్కో కూడా పెద్ద ఎత్తున నష్టం సంభవించింది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆచంట నియోజకవర్గ పరిధిలో పెనుకొండ ఆచంట మండలాల్లో గోదావరి వరద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది దీంతో ముంపుకు గురవుతున్న లంక గ్రామాలు సహాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి వరద బాధితులకు అండగా నిలిచారు అధికారులు నేతలు పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి వాటిలో తలదాచుకున్న వారికి ఆహారాన్ని మంచినీళ్లను అందజేస్తున్నారు కరెంటు సదుపాయం లేక ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు అయోధ్య లంక రాయుడి లంక పుచ్చలంక తదితర గ్రామాలను స్వయంగా సందర్శించి సహాయక కార్యక్రమాలు అందేలా చూస్తున్నారు భద్రాద్రి జిల్లాలో గోదావరి ఉధృతి తగ్గింది అయితే ఇంకా పలు గ్రామాలు జల దిగ్బంధంలోనే ఉన్నాయి నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో పంటలు పూర్తిగా నీట మునిగాయి పొలాలు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి వరద నీరు నిలిచిపోవడంతో పంట కుళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు రైతన్నలు వరదలతో జిల్లా యంత్రాంగం అలర్ట్ అయింది ముంపు బాధితుల కోసం చెర్లలో రెండు రిలీఫ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు అధికారులు శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం పెరుగుతోంది ఎగువ ప్రాంతాలైన జూరాల నుంచి లక్ష అరవై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల ముప్పై క్యూసెక్కులు సుంకేసుల జలాశయం నుంచి డెబ్బై ఒక్క వేల క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది దీంతో అధికారులు జలాశయం నుంచి ఐదు గేట్ల ద్వారా లక్ష ముప్పై ఆరు వేల క్యూసెక్కులు కుడిగట్టు జల విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి ముప్పై రెండు వేల క్యూసెక్కులు ఎడమగట్టు జల విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి మరో నలభై రెండు వేల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం జలాశయం నీటి మట్టం ఎనిమిది వందల ఎనభై మూడు పాయింట్ నాలుగు అడుగులకు చేరుకోగా నీటి నిల్వ సామర్థ్యం రెండు రెండు వందల ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది ఏడు టీఎంసీలుగా నమోదైంది
నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఎస్ఆర్ఎస్పీ నుంచి నీటిని విడుదల చేశారు అధికారులు ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి భారీ వరద నీరు వస్తుండటంతో రెండు వేల క్యూసెక్కుల నీటిని కాకతీయ కాలువ ద్వారా కిందికి వదిలారు ఇరిగేషన్ అధికారులు ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం వెయ్యి తొంభై ఒక్క అడుగులకు గాను ప్రస్తుతం వెయ్యి ఎనభై ఐదు అడుగులకు చేరింది నిన్న ఒక్కరోజే ఇరవై రెండు టీఎంసీల నీరు ప్రాజెక్టులోకి చేరింది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఎర్ర కాలువ ఇంకా శాంతించలేదు నిడదవోలు తాడేపల్లిగూడెం మండలాల్లో వరద ఉధృతి కొనసాగుతోంది నందమూరు సిట్టిపేట గ్రామాల్లో ఇళ్లు నీట మునిగాయి రెండు గ్రామాల పరిధిలో రెండు వేల ఎకరాలకు పైగా పంటలు నీటి పాలయ్యాయి పలు గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు కూడా నిలిచిపోయాయి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురం మత్స్యకారుల చిరకాల స్వప్నం నెరవేరబోతోంది బియ్యపు తిప్ప ఫిషింగ్ హార్బర్ నిర్మాణానికి జీవో రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది విడుదల చేసింది ప్రభుత్వం ఇరవై ఏడు కోట్లతో నిర్మించనున్న ఈ ప్రాజెక్టుకి తొలి విడతగా పదమూడు పాయింట్ ఐదు ఎనిమిది కోట్లు విడుదల చేశారు ఈ హార్బర్ నిర్మాణం వల్ల తీరంలోని కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఏర్పాటు కానుంది జీవో విడుదల చేసినందుకు సీఎం చంద్రబాబు మంత్రి ఆదినారాయణ రెడ్డికి ఎమ్మెల్యే ధన్యవాదాలు తెలిపారు గుంటూరు జిల్లాలో విషాదం నెలకొంది కృష్ణా నదిలో నలుగురు విద్యార్థులు గల్లంతయ్యారు తాడేపల్లి మండలం గుండిమెడ గ్రామం వద్ద కృష్ణా నదిని చూసేందుకు పలువురు విద్యార్థులు అక్కడికొచ్చారు అయితే ప్రమాదవశాత్తు అందులో నలుగురు విద్యార్థులు నదిలో పడిపోయారు ఈ విషయాన్ని చుట్టుపక్కల వారు గమనించి కేకలు వేయడంతో స్థానికులు అక్కడికి చేరుకున్నారు గల్లంతైన విద్యార్థుల్ని క్రాంతి కుమార్ శివ నీలం శశి దినేష్ గా గుర్తించారు అయితే ఇంతవరకు ఒక విద్యార్థి మృతదేహం లభ్యమైంది ఆచూకీ లేని మిగతా ముగ్గురి కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి కాగా గల్లంతైన విద్యార్థులందరూ చిర్రా ఊరు గ్రామానికి చెందిన వాళ్లే 